നമുക്ക് ഇനി ഗോസസ് തിയറോ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിലെ പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ എൻ സി ആർ ടിയിലെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഒരു യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് തന്നിരിപ്പോ ഉണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ വാല്യൂ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ ത്രീ ഐ ക്യാപ് എന്താ ഐ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ക്യാപ്പ് ഇസ് എ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ടിംഗ് അലോങ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് വെക്ടർ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന പേരാണ് ഐ ക്യാപ്പ് ജെ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും വൈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് കെ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇസ് എ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഇനി വാട്ട് ഇസ് എ ഫ്ലക്സ് ത്രൂ എ സ്ക്വയർ ഓഫ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു സ്ക്വയർ ഹുസ് സൈഡ് ഹുസ് പ്ലെയിൻ ഇസ് പാരൽ ടു വൈ ഇസ് എഡ് പ്ലെയിൻ വൈ ഇസ് എഡ് പ്ലെയിൻ പാരലൽ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ വൈ ഇസ് എഡ് പ്ലെയിൻ ഏതാണെന്ന് അറിയണം എങ്ങനെ വൈ ഇസ്എഡ് പ്ലെയിൻ വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എക്സ് ആക്സും വൈ ആക്സും സെഡ് ആക്സും കൂടി വരയ്ക്കുന്നു വെച്ചേ ഇത് നമ്മൾ എക്സ് ആക്സ് എക്സ് ആക്സ് വൈ ആക്സസ് ഇസ് എഡ് ആക്സ് എന്തിനാ വൈ ഇസ് എഡ് പ്ലെയിനിൽ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ സ്ക്വയർ ഈ ആക്സസിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വരയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് സ്ക്വയർ വരച്ചെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് സ്ക്വയർ വരച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ആ സ്ക്വയർ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയർ നാല് സൈഡ് ഞാൻ പറയും നമുക്ക് എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ കാരണം എന്താ ഒരു സൈഡ് എക്സിലും ഉണ്ട് ഒരു സൈഡ് വൈ ഉണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് സ്ക്വയർ വരച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സ്ക്വയർ വരച്ചത് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ക്വയർ വരച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും അത് വൈ സെഡ് പ്ലെയിനിലാണെന്ന് പറയും കാരണം ഒരു സൈഡ് വൈലും ഒരു സൈഡ് ഇസ് എഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ക്വയർ വരച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈ സെഡ് പ്ലെയിനിലാണ് വൈ സെഡ് പ്ലെയിനിലാണ് ഈ സ്ക്വയർ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയർ ഏത് പ്ലെയിനിലായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ വൈ സെഡ് പ്ലെയിൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്വയർ ആയാലും ഇപ്പോൾ വരച്ചെങ്കിലോ വി ക്യാൻ സെറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ എക്സ് ഇസ് എഡ് പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ ആ പ്ലെയിൻ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വരച്ചതേ ഉള്ളൂ എക്സിലും വൈയും കൂടെയാണ് എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ എക്സ് ഇസ് എഡും കൂടെ ആണ് എക്സ് സെഡ് പ്ലെയിൻ വൈ ഇസ് എഡും കൂടെ ആണ് വൈ സെഡ് പ്ലെയിൻ ഇവിടെ ഏതാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വൈ സെഡ് പ്ലെയിൻ വൈ സെഡ് പ്ലെയിനിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വൈ ഇസ് എഡ് പ്ലെയിനിലാണ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ വരച്ചത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ക്വയർ അതിന് സൈഡ് വന്നിട്ട് പോകുന്നത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ മീറ്റർ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ മീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫ്ലക്സ് അതാണ് പാർട്ടി എ ഫ്ലക്സ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഇ എ കോസ് തീറ്റ അപ്പോൾ ഇ എന്താ തന്നിരിപ്പുണ്ട് എ എന്താ തന്നിരിപ്പുണ്ട് ഇനി എന്താ വേണ്ടേ എ സൈഡ് തന്നിരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ഈ സ്ക്വയർ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്താ കോസ് തീറ്റ തീറ്റ ഇസ് എ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആൻഡ് ഏരിയ ഇപ്പോൾ നോക്കിയാ വൈ ഇസ് എഡ് പ്ലെയിനിൽ ഒരു വൈ ഇസ് എഡ് പ്ലെയിനിൽ ഇപ്പോൾ വൈ ഇസ് എഡ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് വൈ സെഡ് പ്ലെയിൻ ഇരിക്കുക വൈ ഇസ് എഡ് പ്ലെയിനിൽ ഒരു പ്ലെയിൻ നമ്മൾ നമ്മൾ എടുത്ത് ഒരു സ്ക്വയർ നമ്മൾ എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങോട്ടാണ് എവേ ഫ്രം ഐ ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആയിട്ട് നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആടാ ഐ ക്യാപ്പ് കാരണം സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നത് വൈ സെഡ് പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ക്യാപ്പ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഏരിയ ഐ ക്യാപ്പ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇ എത്രയാണ് നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടി ഐ ക്യാപ്പ് അപ്പോൾ ഏരിയയും ഐ ക്യാപ്പാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഐ ക്യാപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി പാരലൽ ടു ദ വെക്ടർ ഏരിയ ഏരിയ വെക്ടറിന് പാരലാ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇ എ കോസ്തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ഇ എസ് കോസ്തീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇ എസ് കോസ്തീറ്റ് ആണ് എഴുതാം എന്തെങ്കിലും ഇ എ കോസ്തീറ്റ അപ്പോൾ ഇയും എയും പാരലാണ് ഈ എയും പാരലാണെങ്കിൽ തീറ്റ
ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ എക്സ് ആക്സിസ് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു ഇപ്പം ഈ ഷീറ്റിൻ്റെ നോർമൽ നോർമൽ വെച്ചാൽ ഷീറ്റിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ അത് ഏരിയ എന്ന് പറയാം ഈ ഏരിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എത്രയായി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയി അപ്പോൾ ഏരിയയ്ക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇടയുള്ള ആംഗിൾ എത്രയായി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയി ഏരിയയ്ക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇടയുള്ള ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ആയെങ്കിൽ വീണ്ടും പുതിയ ഫൈവ് കണ്ട് പിടിക്കാനാണ് ഇ എ കോസ് തീറ്റ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഇ എ കോസ് തീറ്റ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ഇയുടെ വാല്യൂ നേരത്തെ അറിയാം ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ ത്രീ മാറ്റമില്ല എയുടെ വാല്യൂ നേരത്തെ അറിയാം ടെൻ പവർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റയും കൂടെ വന്നാൽ മതി കോസ് തീറ്റയ്ക്ക് പറയാൻ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം കോസ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് കൊടുക്കും കോസ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വാല്യൂ എത്ര കിട്ടും വൺ ബൈ ടു കിട്ടും അല്ലേ കോസ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സെയിം തേർട്ടിയുടെ വാല്യൂ രണ്ട് സെയിം ആണ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നേരത്തെ ഇത്രയും വരെ നമ്മൾ നേരത്തെ സോൾവ് ചെയ്താണ് നേരത്തെ സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂവിൻ്റെ കൂടെ വൺ ബൈ ടു കൂടെ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ നൂറ്റൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ കൂളമ്മ നേരിയാൽ മതി ഫിഫ്റ്റീൻ നൂറ്റൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ കൂളം ദാറ്റ്സ് ഓർ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അലോങ് വിത്ത് ദിസ് ടോപ്പിക് ഓക്കെ നമുക്ക് ആ ടോപ്പിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് വരാം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് വാട്ട് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലക്സ് ഓഫ് യൂണിഫോം ഫീൽഡ് ഓഫ് എക്സസൈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് എക്സ് ആക്സ് വൈ ആക്സ് ഇസ് ആക്സ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഐ ക്യാപ്പിലാണെന്ന് ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞാൽ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ഒരു ഷീറ്റ് വെച്ചു വൈ സെൽ പ്ലെയിൽ അതിലേ കൂടെ ഉള്ള ഫ്ലെക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു അതാണ് പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിനെ എക്സസൈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രൂ എ ക്യൂബ് ഓഫ് സൈഡ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ക്യൂബ് കൊണ്ടുവരാനാണ് പറഞ്ഞത് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓറിയൻറ്റഡ് സോ ദാറ്റ് ദ ഫേസ് ആർ പാരലൽ ടു ദ കോർഡിനേറ്റർ പ്ലെയിൻ കോർഡിനേറ്റർ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എക്സ് വൈ സെഡ് പ്ലെയിൻ എക്സ് വൈ സെഡ് പ്ലെയിന് പാരലായിട്ട് ഫേസ് വരണം ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇതിനകത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചായിരുന്നു പിന്നെ അതിനെ സിക്സ് ഡിഗ്രിയിലോട്ട് മാറ്റി അതിന് വേണ്ട കാര്യം എന്താ എല്ലാ ഫേസിനും എല്ലാ കോർഡിനേറ്റർ ആക്സിനും പാരലായിട്ട് വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് ഇതിനെ ഒരു ക്യൂബ് ആക്കി മാറ്റാൻ പോവാണ് ഇപ്പം ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമുക്കൊരു ക്യൂബായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്യൂബ് ക്യൂബ് ഓഫ് സൈഡ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതിൻ്റെ നെറ്റ് ഫ്ലക്സ് ആ ചോദിച്ചത് വെറുതെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ കാര്യം എന്താ ഫ്രം ഗോസസ് സീറം വി നോ ദാറ്റ് ഫ്ലക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ടൈംസ് ഓഫ് ക്യൂ ഇൻസൈഡ് ദ ഗോസിയൻ സർഫസ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇത് ക്ലോസ്ഡ് അല്ലേ നേരത്തെ ക്ലോസ്ഡ് അല്ലായിരുന്നു ഇപ്പം ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ആയി ക്ലോസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ബൈ ഗോസ് ഗോസസ് സീറം ഫൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഇതിനകത്ത് ചാർജ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് ഈസ് ഈക്കൽ എന്ത് കിട്ടി സീറോ കിട്ടി പക്ഷെ അത് ചാർജ് ഇല്ലെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഏത് ഡയറക്ഷനാണ് ഈ ഡയറക്ഷനാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ ഡയറക്ഷൻ വരും അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായിട്ട് പറയാം ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എക്സ് ഡയറക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എക്സ് ഡയറക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ സർഫസ് എൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മുകളിലേക്കാണ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഞാൻ ചുമ്മാ എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ മേളത്തെ സർഫസ് എടുത്താൽ ഇ എൻ ഡി എസ് നമ്മളെ ആംഗിൾ എത്രയാ നയൻറ്റി മേല അല്ല ഞാൻ ഓരോ ഓരോ സർഫസിന് ഓരോ പേര് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ഈ സർഫസിന് അതായത് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ സർഫസ് ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ സർഫസ് കൊടുത്തു റൈറ്റ് സൈഡിലെ സർഫസിന് രണ്ടാമത് പേര് കൊടുത്തു മുകളിലത്തെ സർഫസിന് മൂന്നാമത് പേര് കൊടുത്തു മുകളിലത്തെ ഫേസ് നാലാമത്തത് താഴെ ഈ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഫേസിന് ഞാൻ ഇത് നാലാമത്തത് ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഫേസിന് ഞാൻ അഞ്ചെന്ന് പേര് കൊടുത്തു ബാക്കിലത്തെ ഫേസ് ഞാൻ ആറെന്ന് പേര് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നോക്കിയടാ ഒന്നാമത്തെ ഫേസ് എവിടെയാ ഒന്നാമത്തെ ഫേസ് എവിടെയാ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അവിടുത്തെ ഏരിയ ഡയറക്ഷൻ മൈനസ് ഐ ക്യാപ്
phi is equal to e dot to ds. E dot to ds. That is flex in equation. E dot to ds. We flex in equation. E dot to ds. E in the direction is i. Then we have to do r surface in the flex. Then we have i dot to i dot to i. I dot minus I varum, I dot J varum, I dot minus J varum, I dot K varum, I dot minus K varum. Can I all that? This R face will electric field direction same. Area direction I under minus I under J under minus J under K under minus K under. If it answers zero, I put. 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 Can I in J in K K or L angle in India? अब इवे एंड नमुकेट इवे मैन इतम अब नैटक्स रूप सामे रूप सब सीरो नमक ओर फेस कंपिड़ा अब लेंदी मेथड अंत आवश्यक मैं इन चार्ज एक्सटेनल इलेक्ट्रिक फीलडे गोसि एक्सटेनल इलेक्ट्रिक फील्ड वर ई फील्ड लाइन इोट वो पशे अदरिपूं अब इनकम फ्लक्स इनकम फील्ड लाइनसो अवटकम फील्ड लाइनस सेम अब नैट फ्लक्स सीरो आलरेडी तीर कंक्लूड्डा अब इतना ई क्वस्न चो ऐसू क्वस्न चोटे कहारे फ्रम गोस फैस फ्रम गोस फैसल टू क्यू इंड एक्सलोन सीरो क्यू इन सीक्वल टू सी फोर फ्लक्स ईक्वल टू सी अत्र आंसर ओके और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1.17 केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए ब्लैक बॉक्स निमान तेरे ब्लैक बॉक्स आए रखें तेरा पूर्व दर्शन क्या रही है एनीवे और एक बॉक्स इंडिकेट दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस इस 8 इनटू 10 पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड पर कोला व्हाट इस द नेट चार्ज दैट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ � क्लोस्ट बॉक्स आने की नेटेज आर्डर यंत्र बढ़िया हमको गॉसस तेरो बोल क्या हम एनी क्लोस्ट सरफेस तो हमको गॉसस तेरम अप्लाई चाहिए गॉसस तेरम आन नम्बर अप्लाई चाहिए ना देंगे इन द इक्वेशन गॉसस तेरम पर ना नेट फ्लक्स फाइव इसे इक्वल टू ए क्लोस्ट सरफेस क्यू इन डिवाइडेड बाय ए एप्सिलोन सीरो का वैल्यू नम कर रहे हैं 8.85 इनटू 10 पावर माइनस 12 फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ना इन्हीं फ्लेक्स इन का वैल्यू कोसिले तांद्रे पॉन्डे 8 इनटू 10 पावर माइनस 3 आला प्लस 3 10 पावर माइनस 3 इन्हें हमला माइनस 12 हम 3 इनको डा कट्टे दलाएं याद ये पावर ऑपरेटिया इन मैक्रोकुमें मैक्रो मैक्रोक्स There were no charge inside the box. That is, if the charge is not there, we cannot conclude. If we cannot conclude, what is the reason? Gauss's theorem says that net flux is equal to zero. That is, Q in divided by epsilon zero. Flux zero is equal to Q in into epsilon zero is equal to zero. एप्सिलॉन सीरो सीरो आ गया। नमले पंडे सीरो प्रोडक्ट रोल नंबर दे बढ़ चले। ए इनटू बी सीरो बनोगे उन्हीं की ए सीरो आ रही करना, अल्ले बी सीरो आ रही करना, अल्ले रेंड सीरो आ रही करना। इप्पे इवडे इन्द सीरो आ गया, एप्सिलॉन सीरो सीरो आ गया। अब ये क्यू इन सीरो आ गया। शुरू कोड़े प अब जीरो चार्ज आने के लिए इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स इन आते चार्ज नहीं लेंगे आउटवर्ड फ्लक्स नहीं ला इन वो एक पॉसिबिलिटी कौन है सिंथेसिस ओके ये बड़ा माइनस टू प्लस टू ऑन डी आरी की अब नेट फ्लक्स अंदाज़ 
നെറ്റ് ചാർജ് സീറോ ആയി അപ്പം നെറ്റ് ഫ്ലക്സ് എന്തായി സീറോ ആയി അപ്പം നമുക്ക് അതിനകത്ത് ചാർജ് ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നെറ്റ് ചാർജ് ഇല്ലെന്ന് പറയാം അവരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇഫ് ദ നെറ്റ് ഔട്ട്വേർഡ് ഫ്ലക്സ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഇസ് സീറോ കുഡ് യു കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ദേർ വെയർ നോ ചാർജ് നോ ചാർജ് എന്ന് നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ദേർ വെയർ നോ നെറ്റ് ചാർജ് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മളൊരു നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ വിളിച്ചു ദേർ വെയർ നോ നെറ്റ് ചാർജ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ചാർജ് ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ നെറ്റ് ചാർജ് സീറോ ആണ് അത് എല്ലാ ചാർജിൻ്റെയും കൂടെ സമ്മ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടണം ദാറ്റ്സ് അവർ കൺക്ലൂഷൻ ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ വൺ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് എ പോയിന്റ് ചാർജ് ഓഫ് ടെൻ മൈക്രോകുളം ഈസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയറക്ട്ലി എബവ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഓഫ് സൈഡ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആസ് ഓൺ ഇൻ ഫിഗർ വാട്ട് ഇസ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ ദ സ്ക്വയർ സെയിം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് തിയറി ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നെറ്റ് ഫ്ലക്സാണ് ചോദിച്ചത് നമുക്ക് ഗോസസ് സീറോ അപ്ലൈ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഗോസസ് സീറോ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് വേണം ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ഇല്ല നമുക്കത് ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഐഡിയ അന്നേരം പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്വയർ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ സ്ക്വയറിനെ അങ്ങ് ക്യൂബാക്കുക അല്ലേ ആ സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ എന്താക്കുക ക്യൂബാക്കുക കറക്റ്റ് പകുതിക്ക് വെച്ച് അയക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഒരു ക്യൂബായിട്ട് അങ്ങ് മാറ്റി ഈ സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ ഒരു ക്യൂബാക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ ഈ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂബിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ വന്നു കാരണം ഇത് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റിന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാർജ് എവിടെ എത്തി ഈ ക്യൂബിൻ്റെ സെൻറ്ററിലെത്തി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഗോസ സീറോ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൂടെ കാരണം ക്ലോസ് സർഫസ് ആണല്ലോ ക്ലോസ് സർഫസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഗോസ സീറോ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നെറ്റ് ഫ്ലെക്സ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യൂ ഇൻ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ചാർജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് കിട്ടും ചാർജിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ മൈക്രോ കൂളം വാങ്ങുന്നു അല്ലേ ചാർജിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ മൈക്രോ കൂളം വാങ്ങുന്നു എഫ്സിലോൺ സീറോയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫ്ലെക്സ് നെറ്റ് ഫ്ലെക്സ് ത്രൂ ദിസ് സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ ഫ്ലെക്സ് സോറി സ്ക്വയർ അല്ല ക്യൂബ് ഫ്ലെക്സ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ക്യൂബ് എത്ര കിട്ടും ടെൻ മൈക്രോ കൂളം എന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് ട്വൽവ് അല്ലേ ഈ പ്ലക്സ് ഈ പവർ സോൾവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ മാറ്റി എഴുതി സോൾവ് ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടുകൂടെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ പവർ സിക്സ് മേളി വരും സോ നമുക്ക് എത്ര ഇടും ഒരു ടെൻ കൂടെ വരുമ്പോൾ ടെൻ പവർ സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇതാണ് ഫ്ലെക്സ് ത്രൂ ദ ക്യൂബ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആറ് സൈഡിലേക്കും പോകുന്ന ഫ്ലെക്സാണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരെ ഒരെണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ അതിൻ്റെ വൺ ബൈ സിക്സ് എടുത്താൽ മതി എന്ന് തിയറി പഠിച്ചപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാണ് അതിവിടെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എടുക്കാം നമുക്ക് ഫ്ലെക്സ് ത്രൂ സ്ക്വയർ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ സ്ക്വയറിൻ്റെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എത്രയാണ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഓഫ് ദ വൺ ബൈ സിക്സ് ഓഫ് ദ ഫ്ലെക്സ് ഡ്യൂ ടു ക്യൂബ് ക്യൂബിൻ്റെ ഫ്ലെക്സിൻ്റെ വൺ ബൈ സിക്സ് എടുക്കുക കാരണം ഒരു സൈഡ് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ടെൻ പവർ സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ടെൻ പവർ സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് മൂന്ന് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫൈവ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് അല്ലേ അഞ്ച് നാൽപ്പത്തെട്ട് മൂന്ന് ബാക്കി എത്ര അമ്പത്തി മൂന്ന് വരും അല്ലേ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ ടെൻ പവർ സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ഇവിടെ മുപ്പത് മൂന്ന് നാൽപ്പത്തെട്ട് മൂന്ന് അമ്പത്തൊന്ന് അഞ്ച് നാൽപ്പത്തെട്ട് പതിമൂന്ന് ഒന്ന് കിട്ടത്തില്ലേ അമ്പത്തി മൂന്ന
ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം അല്